Buenas tardes, un día más estamos en la sala de prensa del Arcángel para escuchar las palabras de uno de los protagonistas de la primera plantilla del Córdoba. Será el que pase por aquí, el que entra en apenas unos segundos, Alejandro Alfaro, que ya saben que una lesión lo apartó de los terrenos de juego, también del trabajo junto con el resto de la plantilla. Estuvo varias semanas haciendo todo ese ejercicio de recuperación junto con Javi Poveda, el recuperador del equipo. Y ya hace un par de semanas entrena junto con el resto del grupo y además el otro día tuvo esos primeros minutos después de este tiempo, nos contará si se le ha hecho largo o no, uno de los capitanes del Córdoba que el otro día contaba en esos minutos finales del partido frente al Reus. Preguntas para Alejandro Alfaro, cuando quiera. La gente no sé si la semana se hace. No, no, sí, sí. Si la semana se hace larga o corta, ¿cómo.? Corta, corta, al final, bueno, hemos jugado el domingo, volvimos de viaje el lunes, el partido lo tenemos el sábado y, y corta, corta con mucha gana, con mucha gana de que llegue ya. ...el partido, de que se juegue, de que podamos lograr el objetivo y, y desartar campo. ¿no? Sí. Hablando de desartar campo, el, ya te tocó Hablando de saltar al campo, ya le tocó sí, la por lesión. Sí, la verdad que bueno, está mucho tiempo ahí al final fuera con la lesión... ...ayudando desde fuera como he podido y la verdad que bueno, al final todos queremos estar desde dentro... ...desde fuera la verdad que se sufre el doble... ...y tenía ganas de ayudar al equipo y bueno, como tuve la suerte de saltar un ratito... ...de, de estar ahí presente en el gol de Aitami, de la victoria... ...de poder disfrutar de, en primera línea, como digo... Y, ...y ojalá, ojalá pueda seguir ayudando al equipo en el último partido. ¿Qué actitud esperan del Sporting que se juega la tercera plaza? Pero juega tres, cuatro días después, a bueno, yo primera, que no, primera partido del playoff. Hacer su trabajo, necesita un punto mínimo para lograr el objetivo, para asegurar la tercera plaza, que es importante para ellos. Pero al final nosotros lo que nos tenemos que preocupar es de nosotros mismos. ¿no? Al final estamos en una dinámica buena, en casa se nos están escapando pocos puntos, somos fuertes, la afición va, va a apoyarnos, va a apretar y por lo tanto nosotros tenemos que hacer nuestros deberes, ganar los tres puntos y asegurarnos la permanencia. Quizá esta semana... Es importante atar un poquito más la euforia porque en la calle se habla de la permanencia sí, como una realidad. La, la euforia todavía queda un paso por delante. El sábado cuando acabe el partido, que ojalá todos juntos lo podamos celebrar. Sí que es verdad que hemos estado en la mierda y ahora estamos fuera de la mierda. Es verdad y después de siete meses que hemos estado en descenso, pues verte ahí, haberlo logrado, pues la verdad que es normal que haya euforia. Pero bueno, ya sabemos que no hemos hecho nada, que tenemos que tener los pies en el suelo, que queda una última batalla, el último partido. ...y que hay que hacer los deberes para poder celebrar después tranquilamente. Las matemáticas dan muchas posibilidades al Córdoba, un 88%, pero es verdad que realmente si el Córdoba no gana... ...sí que se complicaría la vida, no sé si soy consciente un poco de esa situación o si ha hablado en el vestuario. Sí, sí, al final, yo te digo, al final nos tenemos que preocupar de nosotros mismos, dependemos de nosotros mismos... ...y por lo tanto, si gana, todo está hecho. Al final está claro que hay muchos enfrentamientos, muchos partidos, que al final te puede valer empatar, perder... ...pero si tú ganas, no sufrimos y ya bastante yo creo que hemos sufrido durante estos meses... ¿Sienten ustedes al interior del grupo, en lo futbolístico, en lo anímico, que el equipo está para, 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 para mantenerse? Hombre, si estuvieras aquí los últimos 3 o 4 meses no lo dudarías ni un, ni un segundo. El equipo lleva una dinámica positiva, una dinámica ascendente. Eh, yo lo dije el otro día, ¿no? orgulloso de mis compañeros, de todos los que, de los que estamos en el vestuario, dentro de todo el entorno, de la afición, de cómo responde. ¿no? Yo creo que hemos hecho una comunión muy bonita desde hace muchos meses, que es la que está logrando este, digo, este milagro, porque la verdad es que está 14 puntos como estábamos y conseguir lo que estamos consiguiendo, que todavía no hemos hecho nada, es, es difícil y por lo tanto el equipo está fuerte mentalmente, está con confianza, está bien, un grupo unido, el, le toque, el que le toque jugar se va a partir la cara y el que le toque fuera, desde fuera y, y esto al final un, es un objetivo de todos, de todos los que estamos dentro, de todos los que están fuera, de la afición, de todo el mundo, de, todo, de toda la ciudad. Ha hablado de hablar y le preguntan ahora si habla sí, mucho bueno, con los rivales en el campo esta última jornada. Claro, hablas con los rivales. El otro día está claro que ellos no se juegan nada, pero todo el mundo quiere hacerlo bien, todo el mundo se juega algo, todos los rivales, algunos tienen más presión, otros menos presión. El que no se juega nada con el Sevilla Atlético y el Lorca está robando puntos a todo el mundo y, y por lo tanto está claro que sí que habla, pero al final lo que vale es la pelotita y lo que tenemos que hacer es sumar los tres puntos y, y está claro que bueno. Que evidentemente hay que jugar con todo, con los marcadores y con las cosas, y hay que ser consciente de todo, de la situación como está. Eh, el empate 
a ellos les vale el empate, al Córdoba hay muchos escenarios en los que también les vale, le pregunta que, qué tipo de partido espera, salir en tromba, Sí, la verdad que pues se esperar, lo será, un, sea un partido Total. largo y que el Pero resultado bueno, llegue al el final. equipo va a salir como tiene que salir, en su, con el campo lleno, con la afición empujando, vamos a salir a por los tres puntos, lógicamente, y una vez transcurso el partido se irá viendo ¿no? lo que necesitamos, lo que no necesitamos, si nos vale el empate, no nos vale, pero está claro que nosotros nuestro único objetivo ahora mismo es salir por los tres puntos y, y ganar y, y certificar la permanencia, no hay otra cosa. Preguntar porque hay mucho foco al final de liga, muchos partidos, eh, otro año se hablaba siempre de los maletines, ahora el foco por ejemplo se ha puesto en el Huesca Nasti, en ese, en ese eh, apuesta un poco anómala, ¿qué te parece a ti cómo lo ves como profesional? Bueno, yo intento mantener al margen de todo ello, ¿no? también escuchaba que en nuestro también había maletines y, y, y le invito a, a que sea que hubiera visto nuestro partido, ¿no? el sufrimiento y cómo lo pasamos. Y, y hasta última hora que podemos lograr la victoria ¿no? al final en el mundo de fútbol se habla de todo y los jugadores estamos al margen nosotros tenemos un partido muy bonito no necesitamos ni maletines ni nada nos estamos jugando la vida, la permanencia de un club de una ciudad, de toda la afición y de todos nosotros y por lo tanto yo creo que más maletín que ese no hay ninguno eh, eh, di la verdad lo más sincero que pueda, en estos siete meses y medio en el pozo, en la mierda, como se llamaba en el lodo de igual, alguna vez dijiste es imposible bueno Nunca soy imposible, ¿no? Porque yo soy muy optimista en mi vida y en todo y siempre he dicho que, que, que a pesar de lo mal que lo estamos diciendo, que íbamos a tener nuestra racha positiva de dos tres partidos, esa que todos los equipos tienen a lo largo del año y nos iba a meter, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez estamos más lejos, cada vez estamos más, más difícil y hay muchos momentos que duda, está claro, y que duda y que dice, joder, a ver si se va a hacer esto largo, los últimos meses pueden ser eternos, ¿no? Porque si te descuelgas mucho. Pero la verdad que siempre el grupo humano que hemos creado, el vestuario... El, el cambio de chi que hubo en el club de la propiedad, el cambio de, de, de la afición, todo el mundo al final fue sabia nueva y eso vino muy bien y yo creo que a, que a todo el mundo nos cambió y a la vista están los resultados. ¿no? Vale. Gracias. Gracias, señores. Pues Alejandro Alfaro, hablando de esa época en la que el Córdoba bueno, pues estaba en el lodo, como se referían algunos de los compañeros, le preguntaban si él confiaba bueno, en conseguir este objetivo. Era muy complicado, pero él ha dicho que es una persona optimista, que siempre le gusta hacerlo, tanto en el trabajo como en la vida, y que siempre vio que el Córdoba iba a conseguir, iba a enganchar una serie de victorias consecutivas que no iban a hacer estar ahí. Y así ha sido, el Córdoba llega a la última jornada dependiendo de sí mismo. Ha dicho Alejandro Alfaro que no se va a especular con el resultado en ningún momento. El Córdoba va a salir a ganar para asegurar ese objetivo de la permanencia Sabemos que el otro de resultado, un empate o una derrota, dependeríamos de lo que hagan el resto de los equipos. En este caso los rivales directos que también tendrán sus partidos, recordamos también horario unificado. En este caso un rival que llegará en tercera posición y luchará por mantenerla de cara a ese playoff de ascenso que se jugará en apenas unos días. Veremos también cómo llega el equipo Gijonés, con qué hombre decide contar Baraja para este partido frente al Córdoba. Ellos necesitan un punto, nosotros necesitamos los tres.